எங்கள் சம்மேளனத்தின் அழைப்பை ஏற்று எங்கள் வருகை தந்துள்ள அனைத்து செய்தியாளர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் எங்களுடைய முதல்ல வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஒரு நல்ல நேரத்தில் நல்ல விஷயங்களை பகிர போகிறோங்கிற ஒரு சந்தோஷமான நேரத்தில் இது ஒரு கட்ட விஷயம் இல்லை இருந்தாலும் வந்து ஒரு இக்கட்டான நேரத்தில் நாங்கள் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் இப்போ தமிழ் திரைப்படத்துறை ஒரு அபாயகரமான கட்டத்தில் இருக்கு ஒரு சிரமமான நிலையில் இருக்கு இது எல்லாம் உண்மை தான் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்கு எங்களாலான அனைத்து உதவிகளையும் அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த தமிழ் திரைப்படத்துறை ஒழுங்குபடவும் சீரமைக்கப்படவும் லாபம் ஈட்டவும் எங்களாலான எல்லா ஒத்துழைப்பையும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு வழங்கி வருகின்றோம் சகோதரர் விஷால் பதவியேற்ற பின்பு எங்களுடைய நிர்வாகம் பதவியேற்ற பின்பு ஏறக்குறைய இரண்டு முறை சமயத்தில் அமைந்தது இரண்டு பேரும் பரஸ்பரம் பேசி ஒரு சரியான தமிழ் திரைப்படத்துறையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு தொடர்ந்து நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை மூலம் எங்களுடைய சிரமங்களை பிராபலத்தை பேசி முடித்திருக்கிறோம் பல்வேறு விஷயங்களை வந்து ஒரு சமநிலை கொண்டு வந்திருக்கோம் சில விஷயங்களை வெற்றிகரமாக முடிச்சுருக்கோம் சில விஷயங்களை முடிக்காமல் இருக்கோம் ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக இருக்கிற குறைகளை நாளே மாதத்தில் நிவர்த்தி பண்ண முடியாது இதுதான் நான் வந்து நண்பர் விஷாலுக்கு நான் வந்து நண்பர் விஷாலுக்கு நான் செய்ய கொடுக்க வேண்டிய ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நிச்சயமாக உங்களுடைய உணர்வுகளை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல் எங்களோட உணர்வுகளையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் நாங்கள் வந்து ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம் ஏன்னா தயாரிப்பாளர்கள் எங்களுடைய எதிரிகள் அல்ல தயாரிப்பாளர்கள் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கக்கூடிய முதலாளிகள் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் ஆனால் இந்த தயாரிப்பு துறையை சரியாக கொண்டு செலுத்த வேண்டிய அவசியம் தற்போது உள்ளது என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ஒரே கப்பலில் நாங்கள் எல்லாரும் பயணிக்கிறோம் இதில் யார் தப்பு பண்ணாலும் யார் ஓட்ட போட்டாலும் நிச்சயமாக இந்த கப்பல் முழுகிடும் இந்த கப்பல் இப்போ எதிர்காலத்தில் இல்லை புயலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அதனால் பல்வேறு விஷயமான மன சங்கடங்களை கூட நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஏன்னா இந்த தயாரிப்பு துறையை காப்பாற்ற வேண்டிய பெரும் பங்கு தொழிலாளர்களுக்கு இருக்குங்கிறத நான் வந்து எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் வருவார் படம் எடுப்பார் நஷ்டமானால் போயிடுவார் லாபம் வந்தால் இருப்பார் நஷ்டம் வந்தால் போயிடுவார் ஆனால் தயாரிப்பு துறையில் இந்த தொழிலாளர்கள் நாற்பது வருஷம் இருக்காங்க ஐம்பது வருஷம் நானே வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருக்கேன் அப்போ தொடர்ந்து நாங்கள் இருக்கணுங்கிறது அப்போ அவங்கள விட எங்களுக்கு இந்த தயாரிப்பு துறையை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இருக்குது இதை நான் வந்து தொழிலாளருக்கு உணர்த்தியிருக்கேன் அவங்களும் மெதுவாக புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல சுமூகமாக நிலமை இருக்குது சில நேரங்களில் வந்து சில வந்து உரசல்கள் ஏற்படும் அதை எப்படி சரி செய்கிறவங்கிறது தான் இப்போ வந்து நோக்கமே தவிர விஷயமே தவிர அதை ஒரு சண்டையாக எடுத்துக்க நாங்கள் விரும்பலை அதனால் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட எது நடவடிக்கையாக நட எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து லாவணி கச்சேரி நடத்துறதுக்கும் நாங்கள் தயார் இல்லை அதனால் இதை ஒரு அறிக்கையாக நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இது வந்து ஒரு பிரிவில் விட்டு தான் இதை நாங்கள் ஒரு அறிக்கையாக கொடுத்துருவோம் சம்மேளத்தின் சார்பில் வந்து ஒரு அறிக்கை மதிப்புள்ள தயாரிப்பாளர்களுக்கு தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் சார்பில் அனைத்து தொழிலாளர்கள் சார்பிலும் எங்கள் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களுக்கு நேரடியான கடிதம் மூலம் நேரடியாகவோ அல்லது கடிதம் மூலமாகவோ செய்தியாகவோ எந்த தகவலும் இல்லை இல்லை என்றாலும் நாளிதழ்கள் தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக சில செய்திகளை அறிந்தோம் அதில் தங்களின் உண்மை நிலை எங்களுக்கு தெரியவில்லை இருப்பினும் நாளிதழ்களில் தொலைக்காட்சிகளில் வந்த செய்திகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம் எங்கள் சம்மேளத்தின் அங்கங்களை பற்றி சில அமைப்புகளை பற்றி பல சில குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி கடிதம் எழுதியிருந்தீர்கள் சில தனிப்பட்ட நபர்கள் மீதும் கடிதம் எழுதியிருந்தீர்கள் 
அவரை நாங்கள் அழைத்து இது 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 போன்ற செயல்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினோம் வேண்டுகோள் விடுத்தோம் அவர் அவரை பற்றி தயாரிப்பாளர்கள் பலர் தனிப்பட்ட முறையில் அவதூறாகவும் சிலர் காலி செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டலாகவும் சமூக வலைதளங்களில் அனுப்பப்பட்ட காணொலிகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் குறுந்தகவல்களை சம்மேளன பொதுக்குழுவில் அனைவருக்கும் வாசித்து காண்பித்தார் இருப்பினும் சம்மேளன பொதுக்குழு உறுப்பினர் அனைவரும் தவறுக்கு தவறு சரியாகாது எனவே அதை தொடர வேண்டாம் எரி எந்த எதிர்காலத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் இது தொடரக்கூடாது என வலியுறுத்த அவரும் தவறுக்கு வருந்தி ஒப்புக்கொண்டார் இவ்விஷயத்தை தங்களுக்கும் தெரிவித்திருந்தோம் மேலும் தனிப்பட்ட முறையில் யாரையும் யாரும் அவதூறாகவோ அல்லது மிரட்டும் விதமாகவோ வலைதளங்களில் பதிவே பதிவேற்றம் செய்யக்கூடாது என தீர்மானமாகவும் கொடுத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்துள்ளோம் மேலும் தாங்கள் புதியதாக நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பேற்று வந்த பின்பு தயாரிப்பு துறையின் கஷ்ட நஷ்டங்களை உணர்ந்து பல்வேறு சலுகைகளை தங்களுக்கு வழங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் நான்கு கோடிக்கு குறைவான முதலீ முதலீட்டு தயாரிக்கப்படும் திரைப்படங்களுக்கு ஏறக்குறைய நாற்பது சதவிகிதம் எங்கள் சம்மேளங்களை குறைவாக வாங்குகின்ற விதிகளை கூட சிறிய தயாரிப்பாளர்கள் வளர வேண்டும் என ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் இரவு பத்து மணி வரை படப்பிடிப்பு இருந்தால் கூட ரெண்டு சம்பளம் வாங்கி வந்ததை தற்போது ஒன்றரை சம்பளம் வாங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் நான்கு கோடியில் குறைவான முதலீட்டில் தயாரிக்கப்படும் பன்மொழி படங்களுக்கு இதுவரை இரண்டு சம்பளம் வாங்கி வந்த நாங்கள் தற்போது ஒரு சம்பளம் வாங்கும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் இவ்வாறான எங்களின் இழப்பு நாற்பது முதல் ஐம்பது சதவீதம் வரை எங்கள் வருமானத்தை குறைத்தாலும் சிறு முதலீட்டு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் மேலே குறிப்பிட்ட அனைத்தையும் அனுப்பித்துள்ளோம் இது மட்டுமல்லாமல் சிறு முதலீட்டு திரைப்படங்கள் மட்டுமல்லாமல் பெரிய முதலீட்டு திரைப்படங்கள் உட்பட அனைத்து திரைப்படங்களுக்கும் பயண பேட்டா ஜோனி டிராவல்ஸ் டிராவல் பேட்டா என வரும்போது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு அதாவது காலை ஆறு மணி தொடங்கி மறுநாள் காலை ஆறு மணி வரைத்து ஒரு நே ஒரு சம்பளம் எனவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் இது பழைய முறையில் இரண்டு மூன்று சம்பளங்களை கூட வாங்கியுள்ளோம் ஆனால் தற்போது பயண தூரத்தை கணக்கிடாமல் பயண நேரத்தை கணக்கிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு சிக்ஸ் ஏஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் ஒரு சம்பளம் என ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் மேற்கண்ட சலுகைகள் மேற்கண்ட சலுகைகள் இந்தியாவில் எந்த மாநில தொழிலாளர்களும் தங்கள் திரைப்படத்துறைக்கு அளிக்காத ஒரு மாபெரும் சலுகையாகும் ஒரு திரைப்படத்தின் மொத்த தயாரிப்பு செலவு தொழிலாளர்கள் சம்பளம் என்பது இருபது முதல் முப்பத்தி முப்பத்தைந்து சதவீதம் ஆகும் இதில் கூட நாங்கள் பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதத்தை குறைக்கும் விதமான விதிகளை ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் சரியான திட்டமிடுதல் அனாவசியமான அளவு கதிவுமான கேரவன்கள் போன்ற ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்த்தல் மிக அதிகமான நடிகை நடிகர் சம்பளம் போன்றவற்றை ஒழுங்குபடுத்தினாலே நாற்பது முதல் ஐம்பது சதவீதம் வரையான தயாரிப்பு செலவுகளை குறைக்கலாம் என்பதுதான் நிரந்தரமான உண்மை இந்த உண்மையை புரியாமல் தொழிலாளர்கள் மட்டும் வருத்தப்படுவது சரியானதல்ல உதவி செய்ய வேண்டிய அரசாங்கம் வருமானத்தின் பெரும்பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளும் சில நடிகை நடிகர் தங்கள் கஷ்டங்களை பார்த்து கொண்டு மௌனம் காக்கும் போது நாங்கள் தங்கள் கஷ்டம் உணர்ந்து எங்கள் வருமானத்தில் நாற்பது சதவீதம் வரை எங்கள் வருமானத்தை குறைத்து கொண்டுள்ளோம் இது எந்த அரசாங்கம் சொல்லியாத மாபெரும் சலுகையாகும் உலக சரித்திரத்தில் எந்த ஒரு தொழிலாளியும் தான் பெற்றதை திருப்பி அளித்ததாக சரித்திரம் இல்லை நாற்பது ஆண்டுகளாக நாங்கள் பெற்று வந்ததை தொழிலாளர்கள் தற்போது திரும்பி வழங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்கள் அதையும் தாங்கள் உங்களுக்கு செய்திருக்கிறோம் ஆனாலும் தாங்கள் பெப்சி தொழிலாளர்களுடன் வேலை செய்வதில்லை என செய்தி வந்துள்ளது இது வருந்தத்தக்கதே கண்டிக்கத்தக்கதே இந்த தொழிலா இதை எங்கள் தொழிலாளர்கள் சம்மேளம் சார்பில் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் மேலும் குறிப்பாக நாங்கள் அளித்த உதவிகளை நடிகர் சங்கம் அரசாங்கம் என அனைவரிடம் பெற வேண்டுகிறோம் அவ்வாறு பெற்ற பின் மேலும் தங்களுக்கு சிரம இருந்தால் இன்னும் கூட எங்களால் ஆன உதவிகளை செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இங்கன மார் கே செல்வமணி ஏ சண்முகம் பி என் சோமநாதன் மற்றும் அனைத்து நிர்வாகிகள் இதுதான் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற பதில் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து உங்களுடைய வருமானத்தை அதாவது வருமானத்தை இலக்க தயாராக இருந்த போதும் நடிகை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடைய தலைவராக விஷால் வந்து இப்படி ஒரு எதிர்ப்பான ஒரு நிலையை கொண்டுவதற்கான காரணம் என்னவாக புரிதல் என்பதுதான் சார் அதுதான் இப்போ காரணம்
சில நேரங்களில் வந்து நம்ம பிரச்சனை வரும்போது பிரச்சனையை தீர்க்கணும் பழைய கணக்கை வந்து பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது தான் இப்போ வந்து ஒரு சில சங்கம் மேலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் இருக்குது அது அவங்க மேலே மட்டும் ஒரு ஒரு குறையாக ஒரு காரணமாக சொல்ல முடியாது சரியான புரிதல் இல்லாததால் சில அமைப்புகள் சில நேரங்களில் ஒரு சில வந்திருக்கு அந்த ஒரு சிலர்கள் இப்போ வந்து இப்போ பதில் சொல்லலாங்கிறது வந்து சரியாக இருக்காது சில ஒரு சில வந்தது நாங்கள் வந்த பிறகு வந்தது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எங்கள் எல்லாரோட தொழிலாளரோட உட்காந்து இந்த ஒரு சிலர்கள்லாம் தேவையற்றது நம்மளுடைய தொழில் என்ன நம்மளுடைய யார் நமக்கு நல்லவங்க யார் எதிரிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து கிளியராக சொல்லியிருக்கோம் அதனால் வந்து ஆனாலும் இந்த நாற்பது வருஷமாக இருந்த இது வந்து நாலே நாளில் நாலே மாதத்தில் அவரும் மாற்ற முடியாது நானும் மாற்ற முடியாது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அது ஒரு பெருந்தன்மையோடு எடுத்துகிட்டு போனோங்கிறது தான் வந்து நான் அவர் வைக்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணாக தான் போனோம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் பண்ணணும் அதை ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு போகிறது அவர் அவர் இப்போ நினைக்கிற எல்லா விஷயமும் சரி தான் ஆனால் செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு திட்டமிடுதல் வேணுங்கிறது தான் நான் அது வந்து பயணம் இல்லை இல்லை அது அது அதுதான் அது வந்து பயண நேரத்துக்கு வந்து இது வந்து முன்னாடி வந்து நாங்கள் பயணம் பண்ணும்போது பயண நேரத்தையும் வந்து வேலை நேரமாக கணக்கெடுத்து அதுக்கு வந்து இது மாதிரி ரெண்டு சம்பளம் மூணு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் இது இது வந்து பயணப்படின்னு சொன்னேன் நான் அதாவது வந்து பயணம் பண்ணும்போது இருபத்தி மணி நேரத்துக்கு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு நாங்கள் வேலை செய்யும்போது சம்பளம் வாங்குகிறோம் பயணம் பண்ணும்போது இருபத்தி மணி நேரத்துக்கு சம்பளம் வாங்க இப்போ ஒத்துக்கிட்டோம் இது வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஒரு சொல்கை வந்து இது வந்து சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் மட்டும் இல்லை பெரிய ப்ரொடியூசருக்கும் இது பெரிய இருக்குது ஏன்னா ஷார்ட்டாக சொல்ல வச்சுங்க இப்போ ஒரு நாலு கோடி ரூபாய் கம்மியாக படம் எடுக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ ஆயிரம் பேரில் எட்நூறு பேர் இருக்காங்க எண்பது சதவீதம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்ததை வந்து இது வரைக்கும் யாரும் கொடுக்கல முன்னாடி வந்து நைன் டு நைன் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சம்பளம் இப்போ ஒன்றரை சம்பளத்துக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ண தயாராக இருக்கோம் அது மாதிரி ஆள் கம்மியாக வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து தேவைப்படலைன்னா யார் யார் வேணும் யார் வேணாங்கிறத உட்காந்து பேசி முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த குழுவை குறைச்சிக்கலாம் இது மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஒத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா இந்த சின்ன படத்துக்கு மேலே இவ்வளோ சுமை ஏற்றக்கூடாதுன்னு அப் நான் சொன்னது என்னென்னா ஒரு படம் தயாரிக்கும் போது மூணு பேர் அதில் இருக்கும் ஒருத்தர் ப்ரொடியூசரு ஒருத்தர் டெக்னீஷியனு ஒருத்தர் ஆர்டிஸ்ட்டு எங்களோட சம்பளம் வந்து சின்ன படத்துக்கு ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரலாம் பெரிய படத்துக்கு இருபது சதவீதம் தான் இதை எவ்வளோ குறைச்சாலும் நீ ஒரு பத்து சதவீதம் தான் குறைக்க முடியும் ஆனால் மற்றதை வந்து ஒழுங்கு பண்ணால் சரியான திட்டமிடுதலில் வந்து இந்த படத்தை முடித்தா சரியான சம்பளத்தை தேர்வு பண்ணி இந்த படத்தை முடித்தா நிச்சயமாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் நிச்சயமாக செலவு குறையும் அதையெல்லாம் ஒரு இப்போ நாங்கள் பண்ண மாதிரி இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ சலுகை அவர் கொடுத்துருக்கோமோ இதே சலுகையை அவங்க நடிகர் சங்கம்கிட்ட வாங்கணும் இதே சலுகையை அரசாங்கங்கிட்ட வாங்கணும் அதுக்கப்புறமும் சரியாகலன்னு சொல்லிட்டோம் இன்னும் எந்த சலுகையை கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் சார் இப்போ தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் அவங்களோட ஊதியத்தை குறைக்கிறோம் அவங்க நாட்களை குறைக்கிறோம்னு சொல்கிற நீங்கள் இதே நேரத்தில் விஷால் விஷால் பேசிய பிறகு இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை விஷால் நடிகர் சங்கத்துக்கு தலைவராக இருக்காரு நடிகர்கள் வாங்கக்கூடிய சம்பளத்தை நாங்கள் குறைச்சிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவரும் பேசலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் தொழிலாளர் மீது இருக்கக்கூடிய பக்கத்து எழுதுற தொழிலாளர் திணிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது அதுதான் இப்போ சொன்னேன் அதுதான் இப்போ நான் அவர் ஏன் இதை பேச மாட்டார் நீங்க ஏன் அவருக்கு அந்த கோரிக்கை வைக்க மாட்டீங்க அதுதான் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இது வந்து இது தயாரிப்பாளர் தான் அந்த முடிவு எடுக்கணும் நீங்க மொத்த அழுத்தத்தை எங்க மேல கொடுக்காதீங்க எங்க சம்பளமே ஒன் தேர்டு தான் எங்க சம்பளம் அதனால எவ்வளவு அழுத்தம் கொடுத்தாலும் நாங்க வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் தான் இதை குறைக்க முடியும் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் தெலுங்குல வந்து ஒரு அல்லு அரவிந்து ஒரு நடிகர் அவரோட வந்து வர அவரோட பிஸ்னஸ் வியா வந்து தொண்ணூறு கோடி அவர் வாங்குற சம்பளம் பதினஞ்சு கோடி ஆறில் ஒரு பங்கு வாங்குறாரு இங்கே வந்து எழுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் வியாபாரம் ஆகிற நடிகர் வந்து நாற்பது கோடி சம்பளம் வாங்குறாங்க பாதிக்கு மேலே வாங்குறாங்க அப்போ அந்த முறையற்ற இது இருக்குங்களா இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதை ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி அவங்க எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு வந்தாங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கு மேலேயும் அவங்க வந்து நஷ்டம் வருதுன்னா ஏன்னா அவங்களோட எங்களுக்கு தான் இதில் பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கேன் இவர் நாற்பது வருஷமாக இருக்காரு இவங்க அப்பா காலத்துலேருந்து இருக்காரு இதே தொழில் இருக்காங்க அப்போது எங்களுக்கு அ
சரி இது வந்து அது சரியில்லை சரியில்லைங்கிறதுலாம் வந்து காலம் மாற மாற மாறிட்டே இருக்கும் யாரோட சம்பளமும் வந்து அவங்களா நிர்ணயம் பண்ணுறது தான் அவங்க தான் இவ்வளோ சம்பளம் நிர்ணயம் பண்ணுறது இது வந்து இப்போ அவங்களுக்கு சம்பளம் தொள்ளாயிரம் ரூபா அவங்க சம்பளம்னா ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரம் உழைக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் உழைக்கணும் ஏறக்குறைய பதினஞ்சு மணி நேரம் அவங்க உழைக்கணும் அதனால் வந்து அவங்கள அவங்களோட பெரிய ப்ராப்ளம் நாங்கள் சம்பளமே எல்லாம் வேலை செய்கிறோம் சார் அவங்க லாபம் வந்து தான் சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு சம்பளம் வேண்டாம் லாபம் வந்துடுமா வராது ஏன்னா அவங்க தயாரிக்கிற படத்துக்கு உண்டான மார்க்கெட்டிங் அவங்ககிட்ட இல்லை அந்த மார்க்கெட்டிங் தான் இப்போ அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் அதை மார்க்கெட் பண்ண முடியாமல் நாங்கள் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் சார் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக வேலை செய்கிறோம் சார் உங்களுக்கு லாபம் வந்துடுமான்னு சொல்லுங்கள் வராது ஏன்னா எங்கள் சம்பளம் இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் மீது எழுபது பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்துடுதா வரலையே அப்போ அதை தான் நீங்கள் ஒழுங்கு பண்ணணும் அதை ஒழுங்கு பண்ணுறது எங்களை பயன்படுத்திக்கணும் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை காமிச்சிட்டு எங்கள் மேலே வருத்தப்படுறது வந்து நியாயம் இல்லைங்க தான் எங்களுடைய கோரிக்கை பத்திரிகையாளர்கள் வந்து எங்களை ஒன்றுபடுத்த தேக்கணும் நினைக்கணும் தவிர எங்களை பிளவுபடுத்தணும் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க நீங்கள் தொடராதுன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போவீங்களா எங்களுக்கு ஒரு வழியை கற்றுக் கொடுக்காதீங்க கணவன் மனைவி சண்டைனா ரெண்டு பேரும் டைவர்ஸ் வாங்க சொல்லி சொல்லாதீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழங்க அறிவுரை பண்ணுங்க அவங்க அப்பா அம்மா வந்து தெரு வீட்டுக்குள்ளே கூட்டம் சொல்லும் போதில்ல ஏன்னா இந்தனோட நான் சொல்றது என்னன்னா எங்களோட இந்த தமிழ் திரைப்படத்துறையோட மொத்த பேரோட உழைப்பு யார் அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்களாம் இதில் இறங்கி வந்து அதை சரி பண்ணணும் நீங்கள் அவரை தானே கேட்கணும் இல்லை நான் ஏன்னா அந்த நான் எப்போ இது இந்த சம்மேளனத்துக்கு வந்தனும் தயாரிப்பாளர் கூட்டங்களை கலந்துக்கிறது நான் தவிர்த்துட்டேன் அதனால் வந்து ஏன்னா அதில் மீட்டிங்கில் வந்து கேஆர் தானு தா எல்லாமே இருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ ஒட்டு மொத்தமான இதுவாக தான் அதை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்து நான் ஃபோட்டோ தான் பார்த்தேன் எங்களுக்கு தகவல் எதுவும் வரல அதனால் ஒட்டு மொத்தமாக தான் இருக்கும் துறையில் உங்களை விட தொழிலாளர்களை விட அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய நடிகர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அதிரடியாக வந்து பெப்சி வேண்டாம்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் ஏன் சார் வந்து இவ்வளோ அவங்களுடைய கோரிக்கைகள்லாம் ஏற்றுக்கிற மாதிரியான ஒரு முடிவு ஏன் என்ன பண்ண சண்டை போடலாங்க நீங்களா என்ன சொல்கிறீங்க அதுதான் நான் வந்து நான் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் தொழிலாளர்கள் நம்ம விரோதி இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் இந்த தைரியம் யாருக்கும் வராது ஏன்னா அவங்க தய நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை நான் செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கும்போது செயற்குழுவில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் தொழிலாளர்கள் நம்மளுடைய எதிரிகள் இல்லை அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் சம்மேளத்தில் நான் வந்து இங்கே பொறுப்பில் வரும்போது இப்போ கொஞ்சம் பேருக்கு வருத்தம் வந்தாலும் வரும் நான் சொன்னேன் தயாரிப்பாளர் நம்ம எதிரிகள் இல்லை ஏன்னா நம்ம சம்பளம் வாங்குகிற வேலைக்காரன் அவன் சம்பளம் வாங்காத வேலைக்காரன் அதுதான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரி அது மாதிரி வச்சுருக்கிறது வந்து தயாரிப்பாளரோட க இது துர்பாக்கியம் அந்த நிலைமை அவங்க மாற்றணும் அவங்க முதலாளினா அவங்களாம் முதலாளி இல்லை அவங்க முதலாளிகளாக மாறுறதுக்கு எங்கள் உதவி அவங்க வாங்கணும் அதை விட்டுட்டு எங்களோட சண்டை போகிறது நியாயம் இல்லை இந்த எங்கள் வருமானத்தில் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது ரூபாய் யாரோ எடுத்துக்கிறாங்க எங்களை சண்டை போட்டு விட்டு அவங்க வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அவங்க தான் எல்லாம் சரி பண்ணணும் யார் சொன்னார் அப்படி வந்தால் சந்தோஷம் சார் அப்படி வந்துடணும் சார் அப்படி தான் வரணும் ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் தன்னுடைய தயாரிப்பை முன் தீர்மானம் பண்ணுங்கிற நிலைமை வர வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் தொழிலாளர்களுடைய ஆசை அதை நிறைவேற்ற சொல்லுங்கள்